அம்மா ஞானத்திற்கும் முதல் சுவடியின் திருவள்ளுவர் திருமுகத்தின் பெரிய துணை அவர்கள் பெரிய துணை அவர்கள் முதலத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய சகோதரியினுடைய கிரிய தேவியினுடைய அப்பா தந்தையார் அவர்கள் வந்துட்டு அவர்களை நான் அருகவர்களை நான் மகிழ்ச்சி கொடுத்துக்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இங்கே பாராட்டுறை இமாதத்து பாராட்டுறையோடு வந்திருக்கின்ற மருத்துவ மாமணி காரணம் அறியப்படாதவர்களை அணைந்து மகிழ்ந்து அவர்களையும் அருகவர்களை நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் பாராட்டு பாவாளி அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்ட பாவலர் நான் ராசகோபால் ராஜா அவர்களை அருகவர்களை நான் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இங்கே ஏற்புடைய ஆற்றல் இருக்கின்ற ஐயா இளமுனைவர் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நூறு எழுதிய பெருந்தகை சே விசாரணை அவர்களின் வருகிறார்கள் என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இங்கே நன்றி உரையாற்ற இருக்கின்ற திருக்குறள் பட்ட ஆய்வாளர் அவர்கள் இன்று சாபே சுப்பிரமணி ஐயாவுடைய நூல்களை எல்லாம் பற்றி ஆய்வு பற்றி நிறைவு பட்டத்தில் இருக்கின்ற ஐயாவுக்கு இன்று நன்றி உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் அவர்களை நான் வணங்கி வருகிறேன் உலகமனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பரப்புகின்ற ஐயா முத்தமன் அவர்களையும் வணங்கி வருகிறேன் மீண்டும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் தரவுகளை ஐயா நம்முடைய ஐயா வெட்டி செல்வன் அவர்கள் ஐயா நம்முடைய சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் திருநாவலக்கூடிய அம்மா அவர்கள் ஐயா திருநாவலக்கூடிய ஐயா அவர்கள் திருநாவலுக்கு பேராசிரியர் கட்டளை கைதாசம் ஐயா அவர்கள் ஐயா வெள்ளத்துறை ஐயா அவர்கள் தம்பி நெல்லை பாபியன் அவர்கள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் தரவுகளை மீண்டும் ஒருவரை உங்களை வணங்கி வருகவரை வரவேற்றுக் கொள்வதிலே நாங்கள் அகரமுடிச்சு அடைகின்றோம் நன்றி வணக்கம் வெளியீட்டுக்காக செ 
அது அதற்குரிய இடத்தை பெறவும் உலக அரங்கத்திலே அது உயர்மொழியாக பரப்பப்படவும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அனைத்து திட்டங்களையும் தன் துணைவியாரோடு இணைந்தும் அறிஞர் பெருமக்களோடு சேர்ந்தும் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் கொஞ்சமல்ல அந்த முயற்சியில் தனித்தமிழ் இயக்கத்திற்கும் பெரும் பங்கு என்று சொல்வதை நான் பெருமையாக எண்ணுகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் என்னுடைய திருமணம் நடந்தது அப்போது என்னுடைய சமையலார் இரண்டு தான் மதித்து போற்றிய இரண்டு இளவல்களை தான் இளவல் என்றால் குறிப்பிடுகிறார் பேராசிரியர் முதுமுனைவர் வளர் அரசு ஐயா அவர்களை அவர் என் இளவல் எழுதா சொல்வார் இன்னொருவர் எங்கள் சாலையினையினால் பள்ளிவாசலின் அருகே இருந்த அன்பு கடவுள் எங்கள் வீட்டில் பெரிய குடும்பம் எல்லாரும் இருந்தார்கள் ஆனால் என்னுடைய திருமணத்தை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பு முழுவதையும் அன்பு கடவுள் இடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை தவிரார் ஏனென்றால் அந்த அன்பு கடவுள் ஐயா கொண்டிருந்தது அவர் வந்து தமிழில் ஈடுபாடு கொண்டவர் அந்த ஒரே காரணத்திலாக என் வீட்டில் இருந்தவர்கள் எல்லாருமே உறவு முறையில் என்னுடைய ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் பேர் தமிழையார் அவங்க கடகம் அந்த நிலையில் அப்போது என்னுடைய திருமணத்திற்கு அவர் அழைத்திருந்த மனிதர்களின் எனக்கு நினைவு இருக்கின்றது இவர்கள் இரண்டு பேரையும் தான் பெருமதிப்பு கொடுத்து தமிழ் என்ற அளவில் பெருமதிப்பு கொடுத்து என்னுடைய தமையனார் சாலை அவர்கள் அழைத்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல தனித்தமிழ் இயக்கம் என்ற இந்த அமைப்பு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறு முதல் சுமார் பதினெட்டு ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக கேரளம் கோடை எழுபத்தி ஐந்து நாள் விடுமுறையில தமிழகம் கேரளம் ஆந்திரா தமிழ் மக்கள் வசிக்கின்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் கோடை சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொண்டு சொற்பொழி முறை நிகழ்த்துவார்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வரை இலக்கிய சொற்பொழிவுகளாக இருந்தது சாலை சாலையில் இரண்டு பேருமே இலக்கிய சொற்பொழிவுகளாக நிகழ்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் பெரும்பாலும் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி இருக்கும் அல்லது பாரதிதாசனை பற்றி இருக்கும் இந்த மாதிரி அவர்கள் சுற்றி கொண்டிருக்கும் போது எழுபத்தி ஒன்றில் அவர்கள் அறிவியக்க பேரவை என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார்கள் அதனுடைய கொள்கைகள் தீவிரமானவை அறிவு நெறி என்பதில் அவர்கள் மிகுந்த தீவிரம் காட்டியதனால இவர்களுடைய சுற்றுப்பயணங்களில் அழைத்தவர்கள்லாம் சற்றே கலந்து பின்வாங்கினார்கள் ஆனால் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் சார்பாக ஆண்டுதோறும் அவர்களை அவருடைய சொற்பொழிவை இங்கே நடத்தி கொண்டிருந்த பேராசிரியர் பொதுமுனைவர் வளையரசு அவர்கள் என்றைக்குமே அதை பின்வாங்கியதில்லை என்பதை நான் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அவர்கள் அறிவு இயக்கத்தின் சார்பிலே வந்து இங்கே பணி அவர்கள் மேடையில் முழங்குவதில்லை அப்போதும் இலக்கியம் தான் பேசுவார்கள் ஆனாலும் பலர் அவர்களை அழைப்பதற்கு தயங்கினார்கள் ஏனென்றால் அவர் சாலை எப்படிப்பட்டவர் என்றால் பாராட்டுக்கு உரியவர்கள் பாராட்டுக்கு ஏற்படும் போது என் மனம் விளம்பரத்தோடையாக கழிக்கிறது பாராட்டுக்கு தகுதி படைத்தாளர்கள் கழுத்திலே சரிவை மாலை விடும்போது நான் எரிந்தலையாகிறேன் அப்படி ஒரு கோபம் இல்லை வணங்காமி என்று சொன்னார்கள் அல்லவா நல்லவற்றை பாராட்டி வளர்ச்சி காண்பவர் அல்லவற்றை தீட்டு கொசுக்க எரிமலையாக வடிவம் கொள்பவர் சாயார் அப்படிப்பட்டவரோடு இணங்கி அவரிடம் நல்ல பெயர் வாங்குவது என்பது அவ்வளவு எளிதான செயல் ஆனால் ஆரம்பம் முதல் அதாவது அவர்கள் சொற்பொழி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட காலத்திற்கு முன்பிருந்தே அவருடைய இறுதி காலம் வரை தொடர்பில் இருந்தவர்களின் முக்கியமானவர் நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்கள் அவர்கள் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் பல பொறுப்புகளை ஏற்றியிருந்தார்கள் தில்லி தமிழ் சங்கத்தில் பல பொறுப்புகளை ஏற்றியிருந்தார்கள் என்று அந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் தில்லியில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு நிறை விழாவை கொண்டாடிவிட்டு வெள்ளி விழாவை தயாரிக்கிறார்கள் சாலையால் எல்லாரையும் போய் கட்டுரை கேட்க மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் யார் இடத்திலெல்லாம் கட்டுரை வாங்க வேண்டும் என்று மிக குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ளவர்களிடம் மட்டுமே அவர் வாங்குவார் தகுதி உடையவர்கள் தரம் உடையவர்கள் என்று பார்த்து தான் கட்டுரை அழுத்தம் 
விதவிதமான பல செய்திகள்
நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகிக்கின்ற வைரா அவர்களே அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து சாலை இளைஞரையின் ஐயாவுடைய இந்த அவருடைய அந்த நூல்களை பற்றி ஒரு மாணவி எழுதிய ஒரு நூலை வெளியிட்ட பேராசிரியர் ஞானமுத்தம் அவர்களே காவல ராசகோபால் அவர்களே இலக்கிய தேனி அதான் முருகன் அவர்களே நூற்றி முப்பத்தாறு நூல்களை எழுதி வான்முயல சாதனை செய்து இந்த சாதனையாளராக வீட்டில் நிற்கின்ற வரலாற்று அறிஞர் சே விவான் அவர்களே கூறியிருக்கின்ற சாந்தோர் பெருமக்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பழிவாங்க வரலாற்று அறிஞர் சே விவான் அவர்களை பற்றி பாராட்ட வேண்டும் சில வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் என்பதிலே மகாகவி பாரதியாருடைய ஒரு பாடல் வரிகள் எனக்கு நிகழ்ச்சியிலே இருக்கின்றது தேடி சோறு நிலம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக உழந்து பிற வாட பல செயல்கள் செய்து நரை மூடி கிழ பருவம் எழுதி கொடும் கூட்டுக்கு இறை என பின் மாயும் சில வேடிக்கை மனிதர் போல வீழ்வு என்று நினைத்தாயோ என்று பாரதி பாடி அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு தன் வாழ்க்கையை நேராக நடத்தி ஒரு சாதனை மனிதராக இன்று எழுந்து நிற்பவர் வரலாற்று அறிஞர் திவானவர் அவர் இதுவரை நூற்றி முப்பத்தாறு விருதுகளை எழுதியிருக்கிறார் என்பதே ஒரு மறைப்பான ஒரு விஷயம் வரலாற்றின் வெளிச்சத்திலே அவர் பல விருதுகளை எழுதி எழுதி குவித்துள்ளார் அவற்றிலே அவரங்க சிங் வரலாற்றின் வெளிச்சத்தில் அவரங்க சிங் என்ற மூணு மாலிகாப்பு மருந்த நாயகம் கிரான் சாஹிப் திப்பு சுல்தானை பற்றிய ஒரு நூல் ஆகியவை மிக முக்கியமான நூல் பப்பல் ஒட்டிய தமிழன் வாவுசியை பற்றி கொண்டு இவர் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் என்பது மிக வியப்பான ஒரு செய்தி வரலாற்று நூல்கள் மட்டுமின்றி தெர்லை காலை கூடங்குளம் அணுகுலை சேது சமுத்திர திட்டம் கச்சத்தீர் உள்ளிட்ட சமகால மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்தும் நூல்களை எழுதியுள்ளார் மகாகவி பாரதியார் எழுதிய கடிதமும் பாடலும் அவரது கையெழுத்திலேயே இருக்கின்ற மூலப்பிரதி உள்ளிட்ட மிக முக்கியமான வரலாற்று ஆளுநர்களை சேகரித்து வைத்திருக்கிறார் செங்கோட்டை வாஞ்சி சம்பந்தமான பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் திவான பரிசு பெறாத பாரதி என்னும் நூலிலே பாரதி தொடர்பான அரிய தகவல்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார் தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற ஒரு பாடல் போட்டிக்கு பாரதி அனுப்பிய பாடலுக்கு முதல் பரிசு கிட்டவர்கள் செய்தி அதில் இருக்கிறது அந்த பாடல் தான் காலத்தை வெந்து நிற்கும் செந்தமின் நாடம் போதிலே என்ற பாடல் கட்டப்பொங்கலின் கடைசி நாட்கள் பெரிய புராணத்திலே வாழ்க்கை நெறி தேவநேய பாவாளரின் கிறிஸ்தவ கீர்த்தனம் கம்பனில் அனுமனும் சிவனும் போன்ற முருகன் மிகுந்த பாராட்டு பெற்றிருக்கிறார் சுதந்திர பெரும்போரில் இஸ்லாமியர்கள் என்ற ஒரு பெரிய நூலை எழுதி ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மக்கள்கள் இந்த நூலை எழுதி நான்கு தொகுதிகளாக வெளியிட்டிருக்கிறார் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் அவர் மலையாள கலையிலே இஸ்லாம் என்ற ஒரு அற்புதமான ஆய்வுகளை எழுதி முடித்து அதை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த ஒரு நூலுக்கே அவருக்கு முனைவர் கட்டணம் இருக்கிறது அப்படி ஒரு ஆழமான ஆராய்ச்சி அவர் முருகலை பட்டமும் அதன் பின் இளமுனைவர் பட்டமும் பெற்றிருக்கிறார் அதற்கு பின்னால் முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு ஏதோ சில காரணங்களால் பாதையை நிறுத்திவிட்டார் சீனக்காரிய அறக்கட்டளையும் சடக்கட்டுள்ளாப்பாவிருந்து இஸ்லாமிய இலக்கிய கழகத்தின் உமர் புலவர் விருது தமிழ் மாமணி விருது பெரியார் விருது உள்ளிட்ட ஏராளமான விருதுகளை பெற்றுள்ளார் வரலாற்று ஆய்வாளர் பேராசிரியர் பரமசிவ 
அறிவுடன் அவர்களால் பரவாக்கிய அறிஞர் என்று பாராட்டப்பட்டார் அது மட்டுமல்ல தமிழறிஞர் சாவை சுப்பிரமணியன் அவர்களால் வரலாற்று பேரறிஞர் என்று பாராட்டப்பட்டிருந்தார் அவர் எத்தனை விருதுகள் பெற்றிருக்கிறார் என்று அவருக்கே தெரியுமா என்று புரியவில்லை அவர் தன்னுடைய விருதுகளை விளம்பரப்படுத்தியதே இல்லை அறியப்படாமல் மறைந்து போன தமிழ் நூல்களை மறுபதிப்பு செய்வது ஒரு அரிய தமிழ் பணி ஏனென்றால் விரிந்த ஆழமான முழுமையான தமிழ் புலவர் வரலாறு என்பது இன்னும் தமிழ் ஆய்வாளர்களின் கனவாகவே இருந்து வருகிறது அந்த கனவு மேற்படும் முயற்சிகளில் ஒன்று ஒருத்தானே அந்த கனவு மேற்படும் முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டு அதில் ஒரு ஒரு நூலை பதிப்பித்திருக்கிறார் அவரது படி நன்றிக்கும் பாராட்டுக்கும் முடியாதார் அதாவது சதாவதானி செய்வித்தம் கிருஷ்பாவலர் அவர்களால் பாடப்பட்ட சம்சுத்தாசியின் கோவை என்ற நூல் இந்த சம்சுத்தாசியின் கோவை என்ற நூல் அற்புதமான செய்யல்களை கொண்ட ஒரு சிற்றிலை அதை பாவலர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதன் முதலாக கருத்துக்கு வெளியிட்டிருக்கிறார் அந்த நூல் தமிழ் இலக்கிய உரையிலே அதன் பின் காணாமல் போயிட்டு அதை மறுபதிப்பு செய்ய வேண்டும் என்று திவான் அவர்கள் அரிய முயற்சி எடுத்து பதிப்பித்தார் இந்த நூலுக்கு அவர் தந்துள்ள பதிப்புரை அவரது முயற்சி நறுமையையும் வீழ்ச்சியையும் காட்டுவதாகும் அது மட்டுமல்ல இதுதான் தெரிய வேண்டியுள்ள கோவை நூல்களை பற்றி அரிய கட்டுரை ஒன்றையும் கொடுத்திருக்கிறார் சங்க இலக்கியங்களை தேடி தேடி பதிப்பித்த தமிழ் தாத்தா உருவை சாமிநாதையர் அவர்கள் திருநெல்வேலியிலே கணிசமான ஏற்றுச் சூழல்கள் கிடைக்கும் என்று நம்பினார் அவர் திருநெல்வேலி வந்து கவிராஜ ஈஸ்வர மூர்த்தி பிள்ளையின் வீட்டிலே போய் அங்கே இருந்த மிகப்பெரிய ஒரு புத்தகாலையை பார்த்தார் அதை பார்த்தவுடன் அவர் பரவசம் இருந்தார் தமிழ் செங்கிற்கு முன்பு இப்படித்தான் சோழியில வைத்திருந்தார்களோ எஞ்சி அவர் நினைத்து அவர் மனம் புதுகரித்தது ஊசி இல்லாமல் ஒழுங்காக சோழிகள் அடித்து வைத்திருந்தபடியால் அதை பார்த்த உடனே தமிழ் தெய்வத்தின் கோயில் என்று எண்ணி நான் சாஸ்திராமனால் இருந்து நமஸ்கரித்தேன் என்று தன்னுடைய குதிரை எழுதியிருக்கிறார் உருவேசார் அந்த ஈஸ்வர மூர்த்தி பிள்ளை போல திருநெல்வேலியில் மற்றொருவரும் நம்மிடைய உண்டு அவர் தான் இந்த வரலாற்று அறிஞர் திவான் அவர்கள் வீட்டுக்கு வீடு நூலகம் அமையும் காலமே அறிவின் பொற்காலம் என்று சென்று கடற்கரையை தட்டி இழுத்து விட்டு சென்றார் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் வீட்டுக்கு வீடு என்ன என் வீட்டையே முதல்வாக மாற்றிவிட்டேன் என்று பெருமிற்கும் கொண்டு சொல்லுகிறார் வரலாற்றறிஞர் திவான் அவர் வீட்டிலே லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை கொண்ட பெரிய நூலகத்தை நாம் காணலாம் புத்தகங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்கின்றவர் என்று கூறுவது கூட பொருத்தமாக இருக்கார் புத்தகங்களுக்கு தன் வீட்டிலே தாராளமாக இதை ஒதுக்கிவிட்டு இவர் ஒரு ஓரமாக வசித்து கொண்டிருக்கிறார் அது வீட்டின் மேல் மாறி முழுவதும் புத்தகங்களையும் முடியாமல் இருக்கிறார் அங்கே ஒவ்வொரு அறையிலும் இரும்பு அலமாரிகள் வீரர்களிலே புத்தகங்களை நிறைத்து வைத்திருக்கிறார் அவர் வசிக்கின்ற தலைக்காலத்திலும் ஒவ்வொரு அறையிலும் புத்தகங்கள் ஆக்கிரமித்து கிடைக்கின்றது இவ்வளவு பெரிய தனிப்பட்ட நூலகம் வைத்திருந்தோம் அவருக்கு ஏன் கின்னஸ் புத்தகத்திலே அவர் பெயர் வரவில்லை என்று தெரிவிக்கும் ஒவ்வொரு அலமாரியிலும் துறைகள் எழுத்தாளர்கள் ஆண்டுகள் வாரியாக நூல்களை நேர்த்தி ஆதாரித்து வைத்திருக்கிறார் என்று தெரிவித்தேன் புத்தகத்தின் தலைப்பை கூறினால் ஒரு நிமிடத்தில் தேடி எழுத்து விடுவார் என்று சொல்லுகிறார் இலக்கியம் வரலாறு ஆன்மீகம் திரைப்படம் இசை மருத்துவம் சுய முன்னேற்றம் என்று சகல துறைகளில் உள்ள புத்தகங்கள் திவாக அவர்களுக்கு ஒரு பழைய புத்தகங்களை பார்த்தால் உடனே நின்று விடுவார்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பத்து புத்தகங்களை வாங்கி ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் நான் கைவிலே நபர் எதுவும் இந்த வேதாந்த பொதில் வகுப்புகள் எடுத்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே திவான் அவர்கள் வந்து அமர்ந்து நான் பேசுவதை உன்னிப்பாக கேட்டுக் கொண்டிருப்பார் எங்கெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் போய் அதை கேட்பது அவர் வழக்கம் அதிலே அவர் சமய வேற்றுமை பார்ப்பதில்லை இப்படி ஒரு சாதனை படைத்த வரலாற்று பேராசிரியர் வாழ்கின்ற காலத்திலே நாமும் வாழ்கின்றோம் அதுவும் ஒரே முறையில் சேர்ந்து வாழ்கிறோம் என்ற நினைப்பே நமக்கு எல்லாம் பெருமையாக இருக்கிறது 
இதை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகளை எந்த இடத்திலிருந்து எப்பொழுது கேட்டாலும் அவருக்கு ரொம்ப உடனே சொல்ல சொல்லக்கூடிய திறமையும் தகையையும் உள்ள வரலாற்று தரவுகள் வலுவராக இருப்பவர் எழுத்து வாடில் பழிச்சிடும் பகலவர் எல்லோ மனத்தையும் இன்சோராக ஆழ்பவர் விழுந்துடைய ஆழ்வோர் விரிந்து பரந்தனில் வித்தக போட்டியிட வாழ்க வளர்கிறது கோட்டையில் பிறந்து கோட்டையில் வாழ்ந்து கோட்டையை ஆளும் குன்றியை குறிச்சிட மூன்று கோட்டைகளை குறிப்பிட்டுள்ளேன் ஐயா பிறந்தது செங்கோட்டை விஸ்வநாதன் வளர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது பாளையங்கோட்டை அவர் ஆண்டு கொண்டிருப்பது எழுத்துக்கோட்டை ஆகவே கோட்டையில் பிறந்து கோட்டையில் வளர்ந்து கோட்டையை ஆளும் குன்றி குடிசிலே வீட்டையே போற்றரும் நூல்களால் அணிசே புண்ணிய நூலகமாய் போற்றி காத்து வீட்டையே போற்றரும் நூல்களால் அணிசே புண்ணிய நூலகமாய் போற்றி காத்து ஏட்டமாய் தேடி வருவோதும் தேவைகளை நாட்டமாய் போற்றி செய் மாணவர்களே ஏட்டவர்களுக்கு நூல்களை கொடுப்பார் சிந்தனைகளை கொடுப்பார் புள்ளிவரங்களை கொடுப்பார் எனவே அவர் மாண வள்ளலுங்கள் மிகையாக ஈட்டும் அறிவுதான் இசை பெறு திருவன போற்றி வாழ்ந்திடும் புண்ணிய வாழ்கிறது ஈட்டும் அறிவுதான் இசை பெறு திருவன போற்றி வாழ்ந்திடும் புண்ணிய வாழ்கிறதே ஐயா வந்த பிரபு ஐயா வந்துடும் வந்து வந்த பிரபு நான் தான் கேட்டுக்கிட்டேன் பாருங்க செல்லப்பா வீடு நான் தான் கேட்டுக்கிட்டு 
Dito yung parang ayaw ko nga yung mga hindi ang mga ito yung hati yan yung ito 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 Saling kerja itu sangat penting. Jadi, kalau kita nak kerja, kita kerja. 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 Jadi, kalau
தெளிவுகள் கேட்பதற்காக வெகு தொலைவில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள் திருக்குறளிலே அன்பானுக்கு மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக கருதினாலும் கூட அது பொதுவானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அது ஒருவே இயன்ற பொழுதில் பரிதுவிற்கும் தன்மகனை சான்றோனரை கேட்டத்தார் என்று சொல்லியிருக்கிற இடத்தை போல இயன்ற பொழுதில் தன்னுடைய மகனை எப்படி அவர் மகிழ்ந்திருக்கிறாரோ அந்த நிலை போல் இன்று அவர் புகழ்பெற்றிருக்கிறதை அவர்கள் பெற்றிருக்கிற நேரத்திலே அவர்கள் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது அத்தனை பெருமைக்குரிய சிறுதேவியினுடைய தந்தை அவர்களுக்கு நூலை பெற்றுக்கொண்டு பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் உங்களுக்கு சார்பாகவும் அமைச்சர் சார்பாகவும் நஞ்சு நிறைந்த நஞ்சினை காணிக்காய்க்கு முயல்கிறோம் சிவாலயாவுக்கு பாராட்டு இங்க ரொம்ப பேர் எழுத்தாளர்களையும் மறந்துட்டாங்க இங்க நெல்லையில மிகப்பெரிய திருவிழா நடந்துட்டு இருக்கு தூர் திருவிழா கண்காட்சி நூற்று கண்காட்சி அது பா கண்காட்சினால் பார்க்கறதுக்கு அப்படி அங்கே இப்போ கண்ணால் பார்வையிடுகிறவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டு ஒரு விழாவினை இங்கே நெல்லையிலே நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரை எங்கே வைக்க வேண்டும் என்று தெரியாத நிலையில் இதையெல்லாம் மேடையில் சொன்னால் அவந்துவிடாது நானும் பரவாயில்லை காவேசிக்கு பின்னாலே அரிய நூல்களை எல்லாம் கண்டுபிடித்து அவர்கள் சொன்னார்களே இதை நான் தான் சென்றேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த ஒரு ஆற்றல் படைத்த பெருத்தகை இன்று நம்மளோடு இருக்கிறார் என்பதுதான் மிகப்பெரிய பெருமை ஐயா அவர்கள் அவர்களை பாராட்டும் போது சொன்னார்களே தேடி பாரதி பாரதி இருந்து விடாமல் மாட்டேன் பாரதி எப்படி வீர உரை சொன்னாலும் அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டவர் ஐயா சொன்னது மாதிரி ராஜகோபால் ஐயா சொன்னாங்களா அது மாதிரி இப்போ கண்டிப்பாக நான் எழுதுவதற்காக வாழ்ந்தேன் வாழ் எழுதுவதற்காக வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக எழுதவில்லை அவர்களுடைய புத்திரை பிரித்த சொல் அவர்களுடைய நூல்களிலே இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படி ஒரு பெரிய வரலாற்று ஆய்வாளரை பாவசியை பற்றியே ஒரு பிரகார நூல் எழுதியிருக்கிறார் பாவசியினுடைய வரலாறை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய நூலை படித்தால் போதும் வேறு எங்கே போய் வேறு யார் எழுதின நூலை தேடி அடைய வேண்டியது அப்படி ஒரு வரலாற்று பதிவை இங்கே பதிவு செய்து இந்த நெல்லை மாவட்டத்துக்கு பெருமை சேர்த்து உங்களின் <laughs> அன்னாருக்கும் உங்களின் சார்பாகவும் அமைப்பு சார்பாகவும் நன்றி தரத்து நன்றியை கணிக்கப்பட்டு மட்டத்தப்பட்டுக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய அடைக்கலம் தொடர்வதற்கு எங்களால் மகிழ்ச்சி என்று எங்களுடைய இதயங்களிலெல்லாம் இடம் பெற்றிருக்கிற ஐயா அறிவு புலிங்க செந்தில் நாயக ஐயா அவர்கள் இங்கே வரியை தந்திருக்கிற போது திவான் அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பற்றுதல் ஒரு அன்பு இவைகளெல்லாம் அளந்து இடைக்கொண்டு சொல்ல முடியாது அந்த நிறையிலே இந்த அவைக்கு வந்து பெருமை சேர்த்திருக்கிற அறிவு பொழிய செஞ்சல் நாயக மீதி அவர்களுக்கு நெஞ்சு நிறைந்த நன்றியினை காணிக்கையாக இந்த மாநில தமிழ் சங்கத்தினுடைய வளர்ச்சியிலே தன்னுடைய பங்கினை முழுமையாக அழைத்து வருகிற ஐயா பாப்பு ஐயா அவர்களுக்கு நெஞ்சு நிறைந்த நன்றியினை காணிக்கையாக இருக்கிறதை மட்டத்துக்கு மட்டும் சொல்லுவோம் வெற்றி செல்வன் ஐயா இங்கே நடைபெறுகிற எல்லா நிகழ்வுகளிலும் தல கலந்து கொண்டு சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நெஞ்சு தந்த நஞ்சையை காணிக்கையாக்கி பதிவுத்துறை தவிர எங்களுடைய தங்கம் ஐயா பாஷ்யம் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்சு நிறைந்த நஞ்சையை காணிக்கையாக்குவதை மட்டற்ற பாட்டு பல்கலை வெத்துகிறது எங்களால் பாராட்டப்படுகிறார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் என்ற பட்டுக்கோட்டை பாடியிருப்பதற்கு இலக்கணமாக வழிகிற ஐயா சூனா பாண்டியன் ஐயா இங்கே வருகை தந்து சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி சொல்வதிலே மட்டற்றும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் மரியா மரியா மரியாதைக்குரிய முத்துவேல் அவர்கள் அவர்களையும் ஒரு பாராட்டு இப்பம் சொல்லுன்னா சொல்லிடுவார் அவளை தேக்கத்தை ஏற்றி வச்சிருக்கிறார் எல்லா இலக்கிய உலகிலும் பகுதி வந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு எழுச்சி மொழி கவிஞராக விளையுகிற முத்துவேல் ஐயா அவர்களுடைய வரியை இந்த அவை நெஞ்சு நிறைந்த நஞ்சையினை காணிக்காக்கிக் கொள்கிறார்கள் அவர்களோடு என்னுடைய சகோதரியை விளைந்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கும் நெஞ்சு நிறைந்த நஞ்சையை காணிக்காக்குவதை மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் மரியாதைக்குரிய மோதனைக்கு அவர்கள் வரையிலிருந்து சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள
அவரிடத்தும் நெஞ்சு நிறைந்த நன்றியை காணிக்காக பண்ணுகிறோம் அன்பு கூறிய அண்ணன் போதைமார் அவர்கள் அண்ணாவை மாறி நாங்கள்லாம் எங்க எங்க வளர்ச்சி இருக்கிறவங்கள பார்த்தா எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்படி போதைமாரன் பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் ரெண்டு பேரும் எதுவும் பண்ண அப்படியே அப்படி கேட்கல நிறுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி அண்ணன் அவர்கள் இலக்கியங்க அவர்களுக்கு ஒரு தரமான அவர்களை பேச சொன்னால் அங்கே சித்தாந்தம் பேச அப்படி ஒரு அருமையான சகோதரர் கோதிமாறன்கள் அவர்கள் சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் அவையோதாக உங்களின் சார்பாகவும் அமைப்பின் சார்பாகவும் நெஞ்ச நிறைந்த நதியினை காணிக்காட்டி உங்களுடைய பட்டத்த பயிற்சி கொள்கிறோம் விவேகானந்த பட்டத்தினுடைய ஆற்றல் குறித்து செயலாளர் எங்கள் அண்ணாச்சி சுந்தரம் அருகே சிறப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நந்தியை காணிக்காட்டுவதை மட்டத்த பயிற்சி கொள்கிறோம் மரியாதை கூறி ஐயா ஆதிமூலம் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து வருகிறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து வாரங்கள் இந்த வேண்டுகோளோடு உங்களுக்கும் இந்த அமைப்பின் சார்பாக நெஞ்ச நிறைந்த நந்தியை காணிக்காட்டி வழிகிறோம் நல்லாசிரியர் ஐயா வெங்கடாச்சலமேரி அவர்கள் தள்ளாத வயதிலும் கம்பூடி இந்த அவைக்கு வருகிறது என்று பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நந்தியை காணிக்காட்டுவதை மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் மரியாதை கூறிய பாவலர் முருகேசன் ஐயா அவர்கள் ஒரு கீதம் இங்கே பாடுவதை தொடர்ந்து இந்த அவைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நந்தியினை காணிக்காடுவதை மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரி மணிமாறா அவர்கள் இங்கே வருகிறது என்று பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நதியை காணிக்காட்டுகிறோம் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் வெள்ளத்துறை அவர்கள் வருகிறது பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நந்தியை உரித்தாக்குகிறோம் நெல்லை காவியில் அவர்கள் வருகிறது பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நதியை காணிக்காட்டுகிறோம் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் நாகராஜன் அவர்கள் வருகிறது பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்கள் அன்னாருக்கும் நெஞ்ச நிறைந்த நதியை காணிக்காட்டுகிறேன் இன்னும் இரண்டு பேருடைய பெயர் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த அவைக்கு வந்து சிறப்பு செய்திருக்கிற காரணத்தினாலே உங்களுக்கும் இந்த அமைப்பின் சார்பாக நெஞ்ச நிறைந்த நந்தியினை காணிக்காட்டி என்னுடைய நந்தியுடைய நிறை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த செய்திகளை எல்லாம் உலகெங்கும் எடுத்து தெரிகிற மரியாதைக்குரிய புத்தம் எடுத்து நன்றி சொல்வதோடு எங்கள் அவையினுடைய பொருளாளர் மரியாதைக்குரிய ஐயா பாப்பியார் ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அமைத்து பெருமை சேர்க்கிறார்கள்
ஈற்றடி குருங்கவே பாடிய தோல் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி நாலு குறுப்பு நல நடிதல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த எழுதாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாளு ராமசாமி ஐயா எனக்கு தொலைபேசி கட்டை ஞாபகம் வந்துருக்கிறாங்க ஆனால் இரண்டு குரட்பாக்கள்ல அந்த அதுக்கு அடுத்த குரட்பாவிலையும் அதே அந்த ஈற்றடி வருகிறது பனை நீக்கி பைத்துடி சோறும் துணை நீக்கி தொல்கவி பாடிய தோல் அடுத்த குரல் வந்து கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியோடு தொல்கவி பாடிய தோல் அப்படின்னு இரண்டு குரட்பாக்கள்ல அதே இத்தடி அமைந்திருக்கிறத பார்க்கிறோம் பொதுவாக இந்த உறுப்பு நலன் அழிதல் அப்படிங்கிறது வந்து தலைவனை பிரிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில தலைவையினுடைய கண்கள் படுகின்ற குடும்பம் தோல் மெலிதல் வலை கலந்து விழுந்தல் மொத்தத்தில் உடல் நலிதல் உடல் மலிந்து விழுதல் அதைத்தான் பசலைன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஒளி விழுந்த ஒரு நிலையை அடைந்து விடுகிறார் அது அதைத்தான் இங்கே சொல்ல வர பரிமையலகத்துடைய ஒரே எடுத்துக்கொண்டு பார்க்குற போது கண்ணும் தோளும் முதலும் அழகு அழிதல் அப்படிங்கிறது முதல்னா நெற்றி அதாவது இறக்கும் உறுதியால் நிகழ்வதால் பொழுது கண்டு இறங்குதலுக்கு பின் முத்திரை அதிகாரம் பொழுது கண்டு இறங்குதல் அதற்கு பின்பு இந்த அதிகாரம் அமைக்க அதிகாரம் இந்த அமைப்பு முறை வரிசை முறைக்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள் மனக்குழு உரை அவற்றை உரையை பார்க்கிற போது காதல் முக்கு இறங்குவாள் அயலார் அறியாமல் வெவ்வையுத்து வாடுதலார் அதாவது அதிக காதல் அவர் பிரிந்திருக்கிறான் வருத்துகிறாள் அப்போ உடல் வெம்மை ஏற்படுகிறது அதனால உறுப்பு தெளிந்து விடுது உறுப்புகள் பெறுங்க அதைத்தான் அதனால அந்த காரணத்தை சொல்லுங்கள் பொதுவாக அந்த பிரிந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் கூட அந்த துன்பத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்ல மாட்டார்கள் எனக்கு தானே பேசிக் கொள்வார்கள் நெஞ்சோடு கலத்தில் கிட்ட அதிகாரங்களாக இருக்குது இங்கே ஒரு நம்ம கீழ்கிடந்து ஊர்களில் இருந்து ஒரு பாட்டு படித்த எனக்குடைய ஞாபகம் வருகிறது பொன்கள் பிரித்த புலி பூங்கொழி நோக்கி உண்கள் சிவப்பு அழுதேன் ஒளிமுகம் கண்டு எப்பம் யாது என்ன கடல் வந்து என் வண்டல் சிதைத்தது என்றாள் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எப்போ படித்த ஞாபகம் அந்த கலைகளை பிரிந்த பூஞ்சோலையில் இருந்து கொண்டு அவளுடைய மைவீட்டிய கண்கள் சிவக்கும்படியாக அழுது கொண்டிருக்கிறாள் உனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கு ஏற்பட்ட துன்பம் யாது அப்படின்னு அவளுடைய தாய் வந்து கேட்கும்போது கூட நான் மணல் வீடு கட்டி விளையாடினேன் அந்த கடல் அலை வந்து அழித்துட்டுது அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறார் அந்த துன்பத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு மறுக்கிறார் நற்றினை போன்ற இலக்கியங்களில் இந்த தலைவி அதாவது உணவு அறுக்க முடியாத ஏழ்மை நிலையில் இருந்தும் கூட நல்ல வசதியான வீட்டுப்பெண் கணவன் வீட்டில் போய் அவள் உணவு ஒரு வேளை விட்டு ஒரு வேளை உணவுக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாள் ஆனால் அந்த துன்பம் கூட அந்த நிலை கூட என்னுடைய தந்தை வீட்டுக்கு தெரியக்கூடாது என்று வாழ்கிறாள் அப்படின்னு சொல்லி நற்றினையில் ஒரு பாடல் நாம் படித்திருக்கோம் ஐயா வரதராசன் அவர்கள் திருவி தலைவியினுடைய அழகு கெடுவதுடன் தாம் பெரும் இன்பமும் அடையாது இருப்பதனால அது உறுப்பு நல்ல நிலையில் அப்படிங்கிற அழகு கெடுவது இன்பமான வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு திருவி உள்ள நேரத்தில் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு வழி இல்லை அதனால அந்த அதிகார விளக்கங்கள் எல்லாம் இப்படி சொல்றாங்க பொதுவாக பரிமேலர்கள் சொன்னபடி கண் தோல் முதல் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வள்ளுவர் வந்து நிறைய குறைப்பாக்களை சொல்லியிருக்கார் நயந்தவர் நல்காமை அறிவிப்ப போலும் வசந்து பணிவாருங்க நயந்தவர் தான் நன்மை செய்தவர் அதாவது அவை மேலே அன்பு கொண்டவர் நல்காமை அப்படின்னு சொன்னால் நினைக்காமை அப்போ அதை அதை அறிவிப்பது போல அவருடைய தோல் வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசந்து பணிவாருங்கள் அது எது அப்படின்னா கண் அப்புறம் கணந்தமை சால அறிவிப்பு போல எல்லாம் அந்த அடிகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் கணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் மணந்த நாள் நீங்கிய தோல் நடந்தது <laughs> அப்போ அது என்ன முன்னால் செய்யப்பட்ட பை முன்னால் செய்யப்பட்ட அந்த வலைகள் கலந்து விழுந்து விட்டன எங்கேயோ ஒரு தோல் பிடித்த ஞாபகம் கூட இருக்குது தன்னந்துறைவன் கலந்தமை 
நம்பினும் உண்ணம் உணர்ந்த வளை அப்படின்னு ஒரு பொருள் கூட குறிச்சி பற்றிய நீர்த்துறையை சேர்ந்த தலைவன் அப்படி அப்படின்னாலே நெய்தல் நிலத்து தலைவன் தெரிகிறது துறைவன் அப்படிங்கிற சொல்லே நெய்தல் நில தலைவனை குறிப்பதாக அமையும் அண்ணன் துறைவன் தனந்தமையினா பிரிந்தமையினர்த்தம் பிரிந்தமையை நான் அறிவதற்கு முன்பே என்னுடைய வலையில் அறிந்து அதனால அது கலந்து விழுந்து ஞாபகம் நம்மிடம் உண்ணம் உணர்ந்தவளை நான் அறிவதற்கு முன்னாடியே அந்த உண்புக்கள் மேல ஏற்றி சொல்லுவோம் இதுக்கு ஏதாவது தொங்காக்கியத்தில் ஆதாரம் இருக்குதா இப்படி திருக்குறளில் வளர்க்கிய கூத்துப்பால் பாடல்களுக்கு தொங்காக்கியத்தில் பொற்பால் இருக்க போய் பார்த்த ஊசுனா கலந்தே தப்பியில் ஏதாவது ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் அதில் நிறைய ஆதாரங்கள் அவர் தொங்காக்கியம் பிடிக்காமலே திருவள்ளுவர் வந்து திருக்குறள் எழுதிப்பார் அது இலக்கணம் சொன்னால் இது இலக்கியம் தொங்காக்கிய இலக்கணம் தான் இது இலக்கியம் அங்க என்ன சொல்றாங்க கள ஒழுக்க உணர்வுகள் வந்து வேட்கை ஒருதலை உள்ளுதல் நெறிதல் ஆரம்பி ஆசை ஒருதலையாக நினைத்து பார்த்தல் அப்புறம் மெய்தல் அப்படின்னே அந்த இலக்கணம் அமைப்பை சொல்லிடுறாங்க ஆக்கம் சுத்தல் நானூறை இறத்தல் நோக்கு எல்லாம் அவை போல் போரல் மரத்தல் மயக்கம் சாப்பாடு சாப்பிடுறது கூட உண்டு அப்படின்னு சாப்பாடுக்கு வார்த்தை போட்டு இது காதல் திருத்துற போது ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகள் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் சுத்திரத்தில் அதுக்கான அடிப்படை இருக்கிறத பார்க்கணும் இன்னொரு சுத்திரம் கூட பார்த்தேன் கலைவன் கூட தன் வெளிவை வெளிப்படுத்துகிறான் இது ஆயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் சுத்திரம் அப்போ இந்த பொருட்பா யார் பேர் கூற்று அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இல்லையா இது தலைவன் கொடுக்கா தலைவி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டால் தலைவி கொடுத்தான் அதை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னால் பயிர் தோண்டி சோறு வந்து அந்த அடிமை கொடுக்கக்கூடிய வலையில் இருக்குது இதை நாங்கள் இலக்கணத்தில் ஒன்றுழி பொது சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அந்த போர்க்களத்தில் முன்னிலை வைத்து போரிட்டு சொன்னால் அந்த பெண்ணை ஒழித்து ஆண் பழையவாளம் அது மாதிரி மகப்பேற்றுக்காக மருத்துவமனையில் நான் வந்து சேர்க்கப்பட்டேன்னு சொல்லும்போது மாணவர்கள் கலக்கணத்தில் போது இப்படி சொன்னான் ஏன் அது இது பெண்மையை குறித்தது ஒன் மொழி போது சொல்லுவோம் அப்போ இந்த திருக்குறளை இது யார் கூப்பிட்டா எளிதாக முடிவெடுத்து விடலாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் அந்த வளையல் கலந்து விடுவது வளையல் பெண்களுக்கு புரியல இப்போ கொடினா தோள்களில் அணியப்படக்கூடிய ஒரு வகையான அணிகளை அப்படின்னு கூட நான் எங்கேயோ படித்த முடிப்பு கூட எங்களுடைய ஞாபகத்துக்கு வருகிறது அந்த இடத்துல வளையல் என்றே எடுத்துக்கொள்ளாம வேலைக்கு அடுத்து இந்த குரலுக்குரிய இலக்கணமாக மேலும் துங்காக்கியத்தை பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது சுத்திரத்தில் வண்ணம் வசந்து புலம்புறும் காலை உணர்ந்த போல உன் பிணை கிழவி உணர்ந்தவையால் உணர்த்தவும் பெருமை அதாவது கலைவினுடைய உடல் மனப்பு வேறுபட்டு தனிமை இருக்கும்போது கலைவினுடைய உடல் அழகு வேறுபட்டு தனிமையில் இருக்கும்போது தனது உறுப்புகள் தலைவன் பிரிவை உணர்ந்தது போல சொல்லுதலும் உண்டு அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லுது அங்க அவர் சொல்றதுக்கு அப்படியே இலக்க இலக்கியம் போல வள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதை அந்த உறுப்புகள் முன்னமே உணர்ந்தது போல எழுந்து வந்து மரபு அப்படின்னு சொல்லியே பொருளாக்கியர் சித்திரிக்கிறார் அது மாதிரி அப்படி உடம்பு வெளிந்து உறுப்புகள் வெளிந்து துன்பம் கொடுக்கிற போது கூட அதை பார்த்து என்னது <laughs> உணர்தலாக இருந்தாலும் கூட கூடுதலாக இருந்தாலும் கூட அந்த வழி எருமை இருக்குது அப்போ துக்க கொடுக்குறாங்க முல்லை நிலத்தில் வந்து அவள் இருத்தல் பொருளை அடைச்சிட்ட தலைவன் வீடு திருப்பி நல்லபடியாக வந்து சேர வேண்டும் அப்பொழுது உங்கள் இடம் தான் மருந்து நிலத்தில் ஊழல்னால மிகப்பெரிய பொறுமை இல்லையா அவள் பொருத்தமான ஊடுதல் அப்படிங்கிறது இந்த பரத்தமை ஒழுக்கத்தின் காரணமாக ஊடுதல் அந்த திருவள்ளுவர் வந்து ஒதுக்கி தள்ளி விடுகிறார் அந்த ஊடலை பற்றி இவர் பேசவில்லை அங்கே இருக்கின்ற அப்படி தான் இருக்கு ஆனால் நெய்தல் நிலத்திலையும் அவர் திரும்பி வர வேண்டும் கடலுக்குள் சென்றவர் திரும்பி வர வேண்டும் இறங்கு எல்லாமே துன்பத்தை பேசுகின்ற அந்த நில வகைப்பாடல்கள் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ரொம்ப நான் முக்கியமாக படித்த ஒரு பாடல் வந்து திரும்பி காலம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது நன்றி கலப்பதற்கு ஒரு பாடல் தெரியாம மங்கேற்ற மலைமொழிய மலைமொழியின் காலம் மாரவேல் சிலையை குறிக்க மை குறிக்கும் காலம் கொங்கைகளும் கொங்கைகளும் பொன் சொல்லியும் காலம் கோதன நகை முல்லை உகை நகைக்கும் காலம் அதாவது அங்கொருவர் இங்கொருவர் ஆனதொரு காலம் அவரொருவர் நாம் ஒருவர் ஆனப்படும் காலம் தான் அந்த பாட்டு முடியும் எடுத்ததும் தனித்தனியாக இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த திருப்பி எப்படிப்பட்ட திருப்போ மீண்டும் சேருவார்கள் என்னவோ தெரியல 
இப்போ கடுமையாக அந்த குடும்பத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய பார்த்து அந்த நந்தி குடும்பத்தில் படித்து ஞாபகம் இங்கே சொல்லக்கூடிய பிரிவு எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு காரணமாக பிரிவு செல்லக்கூடிய பிரிவு என்று நாம் எழுதிக்கொள்ளலாம் அந்த பிரிவு துயரில் இவன் மட்டும் விழித்திருக்கிறார் பொதுவாக மாலை காலத்தில் இந்த மா காதலர்களை மாலைக்காலம் வந்து துன்பம் செய்யும் அப்படிங்கிறது இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்த மரம் அது கூட குறுந்தொகையில் ஒரு பாட்டில் பார்த்தா பொழுதினை தெரியும் பொய்யே காமம் சொல்லி பார்த்து புரியும் அப்படிலாம் காலையில் மாலையில் அப்படிலாம் துன்பம் இருந்தால் உண்மையான காதலில் எந்த காலத்திலும் காதல் வந்து துன்பம் செய்ய வேண்டும் பிரித்திருப்பாருக்கு துன்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவதை நம்ம பார்க்கணும் அதனால் திருப்பி திருவள்ளுவர் கூட இந்த உலக உயிர்கள்னா நல்லா இருக்குது நான் மட்டும் விழிச்சிருக்கிறேன் நான் இரவுக்கு துணை இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாட்டு உண்டு மண்ணுயிரெல்லாம் பிழிச்சு அழித்து இரா என்ன இல்லது இல்லை துணை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அதே பாட்டை நான் குறுக்கோயில பார்த்தேன் நல்லும் கற்றே யாமம் சொல்ல விந்து இனிது அடங்கினரே மாக்கள் அடங்கினர் அப்படின்னா பிரிவிட்டாங்க எந்த விருப்பத்துக்கு இல்லாம அமைதியா உறங்கிட்டுக்கிறாங்க உலகமே அமைதியா உறங்குது மாக்கள் முடிவிந்து நரந்தலை உலகமும் குஞ்சும் ஓர் யான் மற்ற துஞ்சாதானே ஓர் யான் மற்ற துஞ்சா நான் ஒருத்த மட்டும் தான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிற பார்த்து திருக்குறள் கருத்து அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்க்கணும் அதாவது துன்பம் இல்லாமல் இந்த ஊரெல்லாம் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது அவர்களை நான் ஏன் செய்ய ஒரு பழ ஒரு இடத்துல முட்டு வேண்கோள் காத்து வேண்கோள் அப்படிலாம் வரும் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊரை என்ன செய்ய அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய பாடல் கூட நான் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி சங்கு வலையில் நிகழ்கிறது உறக்கம் இல்லாத கண்ணோட்டம் நான் இங்கே வாழ மாட்டேன் அவன் இருக்கிற இடத்துக்கே நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அங்கே போக மாட்டான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பொருந்தேடம் செல்கிற போது பெண்களை உண்டாக அழைத்து செல்வதில்லை என்பது மரபு முன்னீர் வளர்க்கம் மகனோடு இல்லை அப்படிங்கிற தொழிலாக்கிய சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ பெண்கள் ம மடல் ஊற மாட்டார்கள் ஆண்களை போல அது போல இது பேச்சு தானே ஒழிய செயலில் அவள் இறங்க மாட்டாள் அதே மாதிரி ஏன் வழிந்தனா நான் ஆற்றி இருக்க வேண்டும் என்று தான் நினைத்தேன் அவர் மனந்த தோள்கள் அவர் சென்ற வழியை நினைத்து மறித்து வழியினுடைய கடுமை பாலைத்திடையில் படித்து பார்த்தோம்னா தெரியும் அந்த வழியினுடைய கொடுமைகள் பல்வேறு விதமாக சொல்லப்படும் அதை நினைத்த போது என்னுடைய தோள்கள் நெளித்து விட்டன அப்படிங்கிற அகநானூறு கல்வித்தொகை அப்புறம் வந்து நற்றினை குறுத்தொகை இதில் ஏராளமான பாடல்கள் இதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றன அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல குறுந்தொகை தலைவி சொல்கிறார் வளையல்கள் வெளிந்து நம்ம நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது பிரிவை அதனால் இந்த விளைஞரிடம் போய் வேறு வழையில் மாட்டிக்கிட்டு அதை தெரியாமல் இந்த துன்பம் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்து விடக்கூடாதுனால வேறு வழையில் மாட்டிக்குவோமே அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு திருத்தொகை பாட்டு வழிகிறோம் இதே மாதிரி இந்த பிரிவிலும் சுருமோ பெரும் காடு அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கம்பரமாயண கம்பரமாயண வரிகள் இல்லையா அதுவும் கூட குறுந்தொகையில் இருக்குது இன்னார் என்கிறாயின் இனியவோ பெரும நவியோர்க்கு மனையே மகிழ்ச்சியும் <laughs> குறிப்பிட்ட காலத்தை பிரிந்து வருவதாக அவர் சொல்லிவிட்டு செல்வான் இவ்வளோ சோர்லாம் போட கொடுத்து எண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் இல்லையா வாழத்து குற்றங்களும் அவர் சென்ற நாளொட்டி தேய்ந்த விரலும் கூட ஒரு குரல் இருக்கிறது தேய்ச்சி 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 விரல்லாம் தேய்ஞ்சிடுச்சு இல்லையா அது மாதிரி தலைவன் பிரித்து போவான்னு சொன்னால் அப்படியே அவன் ஒரு பார்க்கிற பார்வையிலேயே அவன் பிரித்து போவதை நிறுத்த வேண்டும் நொடி நோக்கி நெல் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி அந்த ஆண்டு அவள் செய்தது அப்படின்னு ஒரு குரல் அப்போ அவர் போக விரும்பலை அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் சொல்ல போனால் அது என்ன தலைவர் என்ன சொல்லி தேர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா உறவினர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பொருள் கொடுக்க வேண்டும் இறந்து ஒருவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் அதுக்கான பணம் முன்னோர்கள் சேர்த்து வைத்த பணத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது உழைப்பில் வந்த பணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கும் ஒரு பாடலை நாங்கள் வந்து சரியாக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து அதாவது பூக்கள் வந்து அவருடைய காலத்தை கூட ஞாபகப்படுத்தி அவளுக்கு தொல்லை வரும் ஆறுகாலம்னா முல்லைப்பூ பூக்கும் அப்படிங்கிறது இலக்கியத்தில் வரும் பூக்கள் வளர்ந்து சிரிக்கிறது புதுமணம் வரத்தி நிற்கிறது ஆற்றில் நேரும் வட்டியதால் அறுபடல் வெளியே தெரிகிறது பிரிவால் வாடிய உடல் அறுபடும் அசலை பொறுத்து நிற்கிறது 
திரிபாலர் குடும்பமெல்லாம் வரவால் வந்து மாறாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குறுக்குவிதைகளில் ஒரு ஆள் எழுதியிருந்தேன் இது இதெல்லாம் அந்த குறுத்துவை பாடலுக்கான விளக்கம் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இடத்துல அந்த தலைவன் நாம் போனவே திருப்பி வரவே இல்லை அந்த வரலன்னு ஒன்று தோழி அவளை எப்படி கேட்டுக்கிறார் நான் எங்கேயா போயிருப்போம் எங்கே போயிருப்போம் நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமே அப்படிங்கிறான் ஒரு நல்ல அருமையான பாடல் அவன் நிலத்த தோண்டி எங்கேயும் போய் ஒழுத்திருக்க மாட்டான் ஆகாயத்தில் பறந்து எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் கடலில் நடந்து சென்று காணாமலும் போயிருக்க மாட்டான் நாம் நாடுகள் போகிறோம் நாடுகள் போகிறோம் புலிகள் போகிறோம் புலிகள் போகிறோம் போய் தேடணும்னா அகப்படாமல் இதை தப்பிச்சா போயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா இதெல்லாம் அந்த பிரிவு குற்றத்தை சொல்லி கொடுத்துருப்பதை இந்த பாடல் நிலத்துக்கிறதை நம்ம அதாவது இந்த தலைவன் வந்து ஏன் பிரித்து செல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் பொருள் தேடி கொண்டு வந்து அறம் செய்ய வேண்டும் உள்ளது சிதைப்போர் உலர் எனப்படாதுங்கிற பாட்டு ரொம்ப பிரபலமான பாட்டு தான் உள்ளது சிதைப்போர் உலர் எனப்படார் உள்ளதுன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டால் முன்னோர்கள் சேர்த்து வைத்த உள்ள பணம் அது தாத்தா கூட்ட சொத்து அதை செலவழித்து அதை காணாமல் குறைச்சிறவர் வந்து வாழ்கிறவர்கள் கணக்கிலே இல்லை உலர் எனப்படார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வாழ்க்கை அவர்கள வந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய உழைப்பில் உழைச்ச பணத்தை தான் பிறகுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதான் உள்ளது சிதைப்போர் உலர் எனப்படார் இல்லோரு வாழ்க்கை இறப்பிடும் வழி அப்படி செய்ய முடியாத அப்படி செய்ய முடியாத இல்லோர்கள் எப்படின்னா யாசகம் வாங்குபவர்களை விட பிச்சை எடுப்பதை விட இரவல் வாங்குவதை விட அவருக்கு அவர்களுக்கு இறுதி ஏற்படும் அந்த பணத்தை அந்த பணம் இருக்குது இவர் உழைச்ச பணம் இவருக்கு கையில் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது இழிவான செயல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாட்டையும் படித்து பார்த்தேன் அதாவது இது இதை ஒரு தலை ஒரு தலைவி வந்து தடுக்கிறான் நீ பொருள் தேடெல்லாம் போக வேண்டாம் அப்படின்னு தடுக்கிறான் அப்போ தான் இந்த கருத்தை சொல்கிறான் உள்ளது சிதைப்போர் உலக எனப்படார் இல்லோரு வாழ்க்கை இறப்புன்னு விழிவு சொல்லிய வண்ணம் தெரிய இந்த வாசகத்தை இந்த இந்த கருத்தை அவளிடம் சொல்லிவிட்டு தான் அவன் பொருள் தேட செல்லுகிறான் அதனால் சில பாடல்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைவன் பிரித்து சென்று விடுகிறான் சில நேரங்களில் அவள் திருமணத்திற்காக கூட தாமதம் ஏற்படுகிறது அப்பொழுதும் பிரிவு துன்பம் இருக்குது அப்படி திரு பிரிவு துன்பம் வருகிற போது அவள் சொல்கிறார் என்னுடைய பெண்மை நல நலத்தை நுகர்ந்து விட்டு அவன் செஞ்சு விட்டான் அந்த பெண்மை நலம் மீண்டும் திரும்ப கிடைக்காது அப்போ அந்த பெண்மை நலத்தை நாம் திரும்ப கேட்போம் போய் அவன்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி தோழி கூப்பிடுகிற போது அவள் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு யாசகன் பொருள்களிலேயே நமக்கு வந்து கேட்குறான் அவனை கூப்பிட்டோம் அந்த கூட்ட பொருளை போய் மீட்டும் கேட்பது நல்லதில்ல அதை விட இறந்து விடுவது பேர் அப்படிங்கிறான் அதாவது நம்மிடமிருந்து உதவி பெற்றவர்கிட்ட போய் நாம் மீண்டும் உதவி கேட்டு நிற்க நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய செய்திகளை இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஒரு முறை ஆசிரியர் பிடிக்காக நான் வந்து என்னுடைய உறவினர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவங்க ஏன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க எங்கள் உறவினர்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போது நம்மால் உதவி பெற்றவர்களிடம் சென்று நாம் மீண்டும் உதவிக்கு நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரே வார்த்தையில் அது ஒரு பெரிய கௌரவ பிரச்சனை மாதிரி வேறு மாதிரி தான் இங்கே அவர்கிட்ட போய் நம்முடைய பெண்மை நலத்தை கேட்போம்னு சொல்லும் போது அவன் நம்மிடம் இறை இரவல் பெற்ற மாதிரி நம்மள உதவி கேட்டான்னு சொன்னால் மீண்டும் அவர்களிடம் சென்று அந்த உதவியை பெறுவதை விட இறந்து விடுவது மேல் அப்படிங்கிற குறுந்தொகை பாட்டை இந்த பாடலோடு நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் பனை நீங்கி அப்படின்னு சொன்னால் பருத்து நீங்கி அந்த தோள்கள் நீங்கி அப்படின்னா மெலிந்து நட்டம் அது போய்விட்டது அது காரணம் பிரிவுனால அந்த வருத்தத்தினாலேயே உடல் மெலிந்து விடுது துணை நீங்கி துணைங்கிற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகிறது இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே வாழ்க்கை துணை அப்படின்னா நிறைய திறனாய்வர் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே அப்படிங்கிறது தான் துணை நீங்கி தொழில்களின் வாடிய தோல் பழைய அந்த நலம் அழகு அந்த அந்த தோள்கள் வாடி போயிருக்குன்னு அப்போ தோள்களில் அணியப்பட்ட அணிகளை தான் ஆனால் இங்கே வந்து பைத்துணிங்கிற வார்த்தை இருக்கிறதுனால கைகளில் உள்ள வளையிலேருந்தே நாம் சொல்லலாம் அப்போது இந்த உடல் வெளிந்து விடுகிறது மகிழ்ச்சியான காலத்தில் பூரித்து நிற்கிறது துன்ப காலத்தில் வெளிந்து விடுகிறது அப்பொழுது அவர்கள் அணிந்திருந்த ஆபரணங்கள் அணிகலங்கள் கலந்து விடுகின்றன அப்படிலாம் நம்ம பார்க்கணும் அங்கே தோல் வெறிந்ததை சுட்டி சுற்றி காட்டுகிறார் அந்த ரெண்டாவது குரலில் வந்து கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியோடு அங்கேயும் தொடிங்கிற அணிகளை வருகிறது தொல்கவி பாடிய தோல் அந்த கொடியார் கொடுமைங்கிறது கொடியார்னா யாருனா பிரித்து சென்ற தலை ரொம்ப நாள் திரும்பி வராமல் இருப்பான் அதனால் கொடியவன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவன் திரும்பி வருகிற போது அந்த கொடியவனிடம் இவள் வந்து பிரித்தலாம் நிற்பதில்லை சேர்த்து விடுவார்கள் அதனால் இந்த உறுப்பு நல கழிதல் அப்படிங்கிறது வந்து கண் விதிப்பழிதல் உணவு அதிகாரம் 
அன்றுக்கே அந்த கண் நன்றைய நலம் கெட்டு போகிறத பற்றி ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு அதிகாரங்கள் கூட அமைச்சிருக்காரு அது மாதிரி தோள்கள் அது மாதிரி நெற்றி இப்படி எல்லாமே நிறைய சொல்லலாம் கண்ணை பற்றி தான் நிறைய பாடல்கள் திரிவுக்காக கண்கள் படுத்த பாடு குடத்தில் கண்ணையே செவிக்கிறார் நீ பார்த்த இல்லையா இப்போ நீ துன்பப்படு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இடங்கள் எல்லாம் இன்பத்துக்கால இது இந்த அளவிலே இரண்டு பொருட்களை சிந்திப்பதற்கு வாய்ப்புகளை தெரிவிக்க நன்றி என்பதை விடைபெறுகிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்
பலர் என்னை இதற்கு முன்னால் எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு வந்து என்னை போல் நின்று இன்று அவர்கள் கல்லாவது போயிருக்கிறார் நடிகர்களாக பாடி இருக்கிறார் என்பது திருப்போல் இன்னொரு சிரிப்பு அல்லா என்பதா அவன் உடம்பு என்ற <laughs> ஆற்றலைக்கிடைக்கிற <laughs> ஓடுகின்ற <laughs> ஏனென்றால் இந்த இலங்கையில் போர் தொடங்குவதற்கு 
அண்மை காலத்தில் அவர் வேலை கேட்டு வர முடியவில்லை கொடநாடு கேட்டு அவர் வர முடியவில்லை நாம் மீண்டும் அவர்களிடமிருந்து ஒரு தொடர் முடிவை எதிர்பார்க்கிறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டார் திட்டமிட்டு நம்மை வழிநடத்தி செல்கின்ற உடனே அவர்களுக்கு அனைவர் சார்பிலும் நன்றி வரையார் பெருமை சேர்த்து பொறுமையோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் உலகத்தில் கொடுத்து செல்கின்ற கதை தொழிற்காட்சியின் திட்டமிடவர்களுக்கும் அனைத்து நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி